ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹெச்ஐசிசிபி ஹெச்ஐசிசிபி அப்படிங்கிறது ஹசார்ட் அனாலிசிஸ் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இது ஒரு சிஸ்டம் இந்த ஹெச்ஐபி சிசிபி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பொட்டன்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் எங்கள் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டில் அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அது வரைக்குமே நமக்கு இந்த ஹெச்ஐபி சிசிபி சிஸ்டம் மூலமாக எந்தெந்த இடத்துலலாம் பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கன்சியூமரை வந்து ரிஸ்க்கில் இல்லாமல் நம்ம ஒரு சேஃப்டியான ப்ராடக்டை தான் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத கன்சியூமருக்கு வந்து நம்ம தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபுட் பிஸ்னஸில் இது ஒரு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இல்லை ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இதில் என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கோன்னா ஐடென்டிஃபை ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் செயினில் ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்குனா எந்தெந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக வந்து பொட்டன்ஷியல் அசார்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்தது அனலைசிங் இப்போ அனலைசிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எந்த இடத்துல வந்து கான்சிக்வன்சஸ் அதிகமாக இருக்குது எந்த இடத்துல பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் எதில் அதிகமான ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதில் அதிக கவனம் செலுத்தணும் டிசைட் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து கன்சியூமர் சேஃப்டிக்காக இருக்கா இல்லை இது கன்சியூமர் சேஃப்டி லிமிட் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஓகே இந்த இந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும்னு சொல்லாமல் இப்போ இந்த இடத்துல ஹை ரிஸ்க் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க்கர் பதிலாக மூணு ஒர்க்கர் கூட நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அந்த ஹசார்ட் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் ரிவ்யூ விங் பண்ணணும் குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி இல்லை ஆன்வலி ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்ஐசிசிபி பிளானை வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணும்போது தான் இந்த பிரச்சனைக்கு இப்படியான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோன்றதை ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணணும் அப்போது எந்த ஆல்ட்ரேஷன்ஸும் நாங்கள் பண்ணலை அப்படி நீங்கள் சொன்னாலும் அதையும் நம்ம வந்து ரெக்கார்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் ஃப்யூச்சரில் இது இப்படி தான் சால்வ் பண்ணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் எஃபிஷியன்ட் ஆன் த ஸ்பாட் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் இதுதான் பொட்டன்ஷியல் அசாடாக அப்போ அதில் எது ஹை ரிஸ்க்காக இருக்குது அதை சரி பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம மிஷினை வந்து சரி பண்ணணுமா இல்லை வந்து ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக பிளேஸ் பண்ணணுமான்னு தெரியும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ சும்மா வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இதுதான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் ஒர்க்கர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறதோ இல்லை மிஷின்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது சர்வீஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் பேக்கேஜிங்கை வந்து கரெக்டாக இந்தந்த டைப் ஆஃப் பேக்கேஜிங் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணால் சேஃபாக இருக்கும் ஃபுட் அப்படிங்கிறது ஆன் த ஸ்பாட் சரி ஓகே இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸில் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு இப்படி நம்ம வந்து ஹெச்ஐபி சிசி சிசிபி சிஸ்டமை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படி இல்லை இது வந்து ரொம்ப வந்து கன்சியூமருக்கு வந்து சேஃபாக இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆன் த ஸ்பாட்டில் டிசைட் பண்ணணும் அடுத்தது எப்படி நமக்கு ஹெச்ஐசிபி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து இப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் இப்போ மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்கு வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அவங்களோட ஒரு ப்ரொசீஜரோ இல்லை அவங்களோட வே ஆஃப் அனலைசிங் மெத்தடோ ஆனால் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆயில் பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐசிசிபி ப்ரின்ஸிபல் சேம் தான் பட் மெத்தட்ஸ் வேணால் அங்கங்கே வந்து மாறலாம் ஃபுட் பிஸ்னஸ் நம்ம உருவாக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்து மாறும் ஏழு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது ஹசார்ட் அனாலிசிஸ் டிடமைனிங் த கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அப்போ நமக்கு என்ன லெவல் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் லிமிட்ஸ் ஸோ எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நம்மளால் வந்து அந்த ஃபுட் ப்ராடக்டை சேஃபாக கேரி பண்ண முடியுங்கிறது கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் மானிட்ரிங் சரி இதுதான் ஹை பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க்கான ஒரு ப்ரா பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறோம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகே அந்த இடத்துல ஒரு இஷ்யூ இருக்குது இல்லை தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறோம் வெரிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ இது வந்து வெரிஃபை பண்ண முடியும் இது எப்படி நம்ம வந்து கன்சியூமருக்கு சேஃப் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்சஸ் ஸோ இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் எடு
இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சரில் நம்ம குக் பண்ணுறோம்னா அதே டெம்பரேச்சரில் நம்ம வந்து அந்த பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டின் கேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த மெட்டல் இல்லை பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கெட்டு போகும் இல்லை அதில் வந்து ஒரு பாய்சனிங் மாதிரி நமக்கே தெரியாமல் ஆட் ஆகும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஈஸி கெமிக்கல் அசார் வந்துடும் பயாலஜிக்கல் அசார்ட் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ சேம் கரெக்டாக பேக்கேஜிங் பண்ணல அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டெவலப் ஆகிடும் ஃபிசிக்கல் அசார்ட்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டோன்ஸ் மெட்டல் எதுவும் என்ன இருக்கலாம் பேக்கேஜிங் குவாலிட்டி வெறும் ப்ராடக்ட் மட்டும் குவாலிட்டியாக இருந்தால் போதாவது பேக்கேஜிங்கும் குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் எக்யூப்மெண்ட் ரிலேபிலிட்டி எக்யூப்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் அதோட இப்போ வந்து சூடாக அது ஒரு பொருளை தயாரிக்குது அப்படின்னா திரும்ப அதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறோமா இல்லை உப்பு படிஞ்சுட்டே வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எப்பவுமே எக்யூப்மெண்ட்டும் க்ளீனிங் குவாலிட்டாக நம்ம வந்து வச்சுருக்கணும் டிடமை இந்த கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் செயினில் வந்து ஹசர் அதிகமாக இருக்கும் சரி இந்தந்த இடத்துலலாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் செயினில் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வந்து அதிகமாக ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அது நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதை நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை கண்டிப்பாக ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாதுனா அட்லீஸ்ட் நம்மளால் எலிமினேட் பண்ண முடியுமா இல்லை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா அந்த இடத்துல ஒரு ஹசார்டு வருது அப்படின்னா அப்போ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்போ நமக்கு வந்து ஹசார்டை வந்து அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும்னா ரிசீவிங் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம கெமிக்கல் ரிசீவ் ஒன்று வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அந்த ரிசீவிங் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் அந்த ஹசார்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அடுத்தது கெமிக்கல் ஹசார்ட் கேன் பி ப்ரிவெண்டட் பை ஃபார்முலேஷன் ஆர் இன்க்ரீடியன்ட் அடிஷன் ஸ்டேஜ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போ நம்ம ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லை எப்போ பேக்கேஜிங் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேத்தோஜினிக் பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸ்டோரேஜ் ஆர் சில்லு இப்போ ஒரு வந்து கிரவுண்டட் மீட் வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஒரு இதை வந்து ஸ்லாட்ரிங் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து ஒரு அனிமலை வந்து ஸ்லாட்டர் பண்ணுறோம் திரும்ப வந்து நம்ம வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னா அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஸ்டோரேஜ் இருக்க முடியும் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ நேரத்தில் அவங்களால ஸ்லாட்ரிங் பண்ண முடியும் எவ்வளோ பேரால் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கிரவுண்டடாக கொண்டு வர முடியும் என்ன மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம பாட்டில் வந்து ஸ்லாட்டர் பண்ணி அப்படியே வச்சுட்டோ இல்லை சரியாக ஸ்டோர் பண்ணலனாலும் ஈஸியாக பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா வந்து வந்துடும் அடுத்தது எந்தெந்த இடத்துல ஹசாஸை வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா வராமல் இருக்க குக் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு இப்போ ஒரு மீட் பிக்கல் வைக்கிறோம் இல்லை ஏதாவது பிக்கல்ஸோ இல்லை சாசேஜஸ் மாதிரி பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்துல நம்மளால் வந்து குக் பண்ணும்போது அந்த பேக்டீரியாஸை கில் பண்ண முடியும் அண்டு ஃபிசிக்கல் அசாட்ஸ் ஸோ மெட்டல் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணி மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வந்து சின்ன சின்ன கம்பியோ இல்லை வந்து ஆணி இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா ஈஸியாக நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் பேரசைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸிங் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் சில் பண்ணுறோனாலே பேரசைட்ஸ் வராமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் மெயினாக இது வந்து நான் வெஜிடேரியன் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு சொல்லலாம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஹசார்ட்ஸ் வந்து அக்செப்டபிள் லெவல்ஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியணும் ஸோ இப்போ ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து மேனுவல் ஷார்ட்டிங் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கலெக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்மளால் ஓரளவு அக்செப்டபிள் லெவலில் நம்மளால் அதை குறைக்க முடியும் அதே போல் வாட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண வாட்டர்ஸ் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பிஹெச் லெவல் இருக்குது அது வந்து உப்பு தனியாக இல்லை என்ன தண்ணி இருக்குது எங்கேருந்து அதோட தண்ணி வந்து வருது உற்பத்தி ஆகுது இல்லை நம்ம ஏதாவது ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து நம்மளோட பயாலஜிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் அசாட்ஸை ஓரளவு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எஸ்டாப்ளிஷ் கிரிட்டிக்கல் லிமிட்ஸ் ஸோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தூரம் அந்த பிரச்சனை போகும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை கஷ்டம் வரும் ஒரு கன்சியூமருக்கு இல்லை மினிமமாக வரும்போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம
ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பேக்கேஜிங்கில் வந்து இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு வாட்டியுமே நம்ம வந்து ஒரு பிளான்டு சீரீஸ் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் பார்க்குறாங்கன்னா இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு அது எல்லாமே பிளான்டாக இருக்கும்போது தான் கரெக்டாக இந்த சிசிபி வந்து நம்மளால் மானிட்டர் பண்ண முடியும் அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் வருது ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்னால் அப்போது என்ன பிரச்சனை நடந்திருக்குன்னு ஈஸியாக நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெக்கார்டு வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஹசார்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ எதுக்காக இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா அந்த ஹசார்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் மானிட்ரி அதை வந்து திரும்ப கண்ட்ரோலில் நம்ம வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த காஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஃப்யூச்சரில் அது ரிப்பீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஐசோலேட்டிங் அண்ட் ஹோல்டிங் ப்ராடக்ட் ஃபார் சேஃப்டி வயலேஷன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாட்டில்ஸ் ஆஃப் ஜூஸஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து கை அடிபட்டுருச்சு லைக் பிளட் வந்து அந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை இவங்க வந்து கையில் அடிபட்டுருக்குன்றாங்க பட் கவனிக்கல அதனால் ஒரு வேளை ஜூஸில் மிக்ஸ் ஆகிருக்குமோ அப்படிங்கிறத அவங்க யோசிக்கிறாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக அவங்க அன்றைக்கி உற்பத்தியான அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாட்டில்ஸே ஹோல்ட் பண்ணணும் அதை ஐசோலேட் பண்ணணும் சேஃப்டியான்றதே அவாலுவேட் பண்ணாமல் அதை மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அதே போல் அஃபெக்டட் ப்ராடக்ட் ஆர் இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வேறு லைனுக்கு வந்து டீவியேட் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது ஸோ அதே போல் வந்து ரீப்ராசஸிங் எதாவது பண்ண முடியுமா அதே போல் டெஸ்ட்ராயிங் ப்ராடக்ட் எதுவுமே பண்ண முடியல நம்ம வந்து ரீப்ராசஸ் பண்ண முடியல இல்லை வேறு விதமாக அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து டெஸ்ட்ராய் தான் பண்ண முடியும் வேறு ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு கிடையாது ஏன்னா கன்சியூமர் சேஃப்டி வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கம்பெனியோட ரெப்யூட்டேஷனும் இம்பார்ட்டண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ வெரிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதுதான் எங்கள் கம்பெனியோட ஹெச்ஐசிசிபி பிளான் நாங்கள் வந்து இந்த செவன் ப்ரின்ஸிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்படி தான் எங்கள் கம்பெனியில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டணும் ஸோ இது எப்போ வந்து நடக்கும்னா மேக்ஸிமம் ஆனுவலி இருக்கும் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபெயில் ஆகுது இல்லை நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஏற்கனவே ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னா அப்போ அந்த ப்ராசஸிங்கில் ஏதாவது புது மிஷின் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த ப்ராடக்ட்லேயே இப்போது ஒரு சாக்கோ ஃப்ளேவர்னா அடுத்து நீங்கள் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் கொண்டு வரீங்கன்னா அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அதில் வந்து என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து வெரிஃபை பண்ணிங்க அந்த ஒரு ஃப்ளேவருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ எஃபெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்காக தான் இந்த ரெக்கார்ட் கீப்பிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ எல்லாமே டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம் ரெக்கார்ட் கிளியராக வைக்கும் போது தான் ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து மிஸ்டேக்ஸை இன்னும் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ப்ரொடக்ஷனை நல்லா கொடுக்கும் போது மார்க்கெட்டில் சேல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்ல லாபம் வரும் கம்பெனிக்கு ஸோ ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐசிசிபி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பிளான் முதல் இந்த வருஷத்துக்கான பிளான் என்ன புதுசாக ஏதாவது நம்ம ப்ராடக்ட் கொண்டு வர போகிறோமா நம்ம கம்பெனியில் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்க்கு என்ன ஹெச்ஐசிசிபி பிளான் இல்லை ஏற்கனவே இருக்குது ஒரு க ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அதுக்கு வந்து ஹெச்எஸ்சிசி பிளானில் வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும் ஆனுவலாகுது அடுத்தது சிசிபி மானிட்ரிங்கோட ரெக்கார்ட்ஸ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் இதுக்கு நான் இப்படி கரெக்ஷன் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்கிறது ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அடுத்து வெரிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதையும் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த செவன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து எந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ்க்கும் மாறாது ஆனால் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்து அவங்களோட பிளான்ஸ் வந்து மாறும் இப்போ மில்க் ப்ராடக்ட்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளால் வந்து அதோடய பாய்லிங் பேஸ்டரைசேஷன் பொறுத்து மாறும் அதே போல் இப்போ ஆயில் ஐட்டம்ஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கோல்டு ப்ரெஸ்ஸிங்காக இல்லை வந்து ஹாட் ப்ரெஸ்ஸிங்காக அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப